بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین دین دنیا دیکھنے والے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال پوچھا گیا کہ جب ایک انسان کو دفنانے کی بجائے جلایا جاتا ہے ایسا شخص جس کا کوئی وجود ہی نہیں قبر میں اس سے سوال و جواب کیسے کیے جائیں گے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس کا انتہائی مدلل جواب دیا جواب آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس سے پہلے یہ جان لیں کہ آج کل مردوں کو دفنانے کے بجائے جلانے کا رجحان کیوں زور پکڑ رہا ہے ناظرین مردوں کو حوالہ آ کرنے کی تاریخ بہت پرانی بتائی جاتی ہے اتنی ہی پرانی جتنی انسانی گمراہیوں کی تاریخ پرانی ہے پرانے زمانے میں لکڑیاں جمع کی جاتی تھیں انہیں سلگایا جاتا تھا اور بچے ان میں پتا جی کی چتا کو رکھ کر آگ میں پتا جی کے باربی کیو بننے کا عمل لائف دیکھتے تھے کئی فلموں میں سیڈ سانگ کے پس منظر میں یہ سین فلمایا جاتا تھا جسے دیکھ دیکھ کر نرم دل خواتین خون کے آنسو بہاتی تھی جبکہ سخت دل مرد مگر مچ کے مگر پھر جب دنیا ماڈرن ہوئی اور اس عمل سے فضائی آلودگی میں اضافہ ہونے لگا اور جنگلات کو خطرہ محسوس ہوا تو اس کام کے لیے بھی جدید ٹیکنالوجی استعمال کی جانے لگی اب برقی انگیٹیاں اور جدید بھٹیاں میدان میں آ چکی ہیں اور اب مردے کو سپرد آگ کرنے کا یہ فریضہ گھنٹوں سے کم ہو کر منٹوں میں انجام دیا جا سکتا ہے امریکہ اور یورپ میں کئی کمپنیاں آپ کو مردہ جلانے کی خدمات مہیا کرتی ہیں جدید آٹومیٹک مشینوں میں ماہر کاریگروں کے ذریعے نگرانی جلانے کا سارا عمل طے پاتا ہے اور پسماندگان کو صرف ایک بٹن دبانا ہوتا ہے چند لمحوں میں خود کا نظام کے تحت پتا جی کی چتا ایک طرف سے برقی بھٹی میں داخل ہوتی ہے نو سو سے ایک ہزار ڈگری سینٹی گریڈ کے درجہ حرارت والی بھٹی میں گزرتی ہے اور پھر دو سے تین گھنٹوں میں دوسری طرف سے ڈیڑھ دو کلو گرام کی راک بچوں کو موصول ہو جاتی ہے بکیا پتا جی کاربن ڈائی آکسائیڈ میں تبدیل ہو کر فضا کے حوالے ہو جاتے ہیں جھٹ پٹ کام ہو جاتا ہے اللہ اللہ خیر صلاح ہندو کے نزدیک انسان کے جسم پانچ چیزوں کا مرکب ہوتا ہے ہوا پانی آگ زمین اور آسمان وفات پا جانے والے کی میت کو ان تمام چیزوں کی طرف لوٹنا ضروری ہے تاکہ وہ دوبارہ کسی دوسرے جسم کا روپ دھار کر اس کی دنیا کی طرف لوٹ سکے ابراہیمی مذاہب یعنی اسلام عیسائیت اور یہودیت انسان کی میت کو صرف دفنانے کی تعلیم دیتے مگر سیکولر یا ماڈرن ہونے کے بعد اب کئی عیسائی بھی اپنے مردوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے اس جدید ٹیکنالوجی سے کام لے رہے ہیں امریکہ میں میتوں کو جلائے جانے کے رجحان میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے وہاں کل فوت شدگان کا تقریباً نصف آگ کی نظر کر دیا جاتا ہے پچاس سال پہلے یہ تعداد نہ ہونے کے برابر تھی اس اضافے کی بڑی وجہ تدفین کے بڑھتے ہوئے اخراجات بتائے جاتے ہیں چین اس فہرست میں سر فہرست ہے جہاں یہ تعداد پینتالیس لاکھ سالانہ سے تجاوز کر چکی ہے جاپان میں ننانوے فیصد مردے چلائے جاتے ہیں جو کہ دنیا میں سب سے زیادہ تناسب ہے دوسری طرف اسلام مردہ انسان کی عزت کرنے کا حکم دیتا ہے اسے نہلا دھلا کر صاف کپڑے میں کفنا کر خوشبو وغیرہ لگا کر عزت سے اس کی نماز جنازہ ادا کرنے کا حکم ہے اور اسے فرض کفایا قرار دیا گیا ہے ناظرین ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے کچھ اس طرح کا سوال پوچھا گیا سوال کرنے والے نے پوچھا کہ جب کسی انسان کو جلا دیا جاتا ہے تو فرشتے اس سے قبر میں سوال و جواب کیسے کریں گے جس میں کہا گیا کہ جب انسان مر جائے گا تو قبر میں فرشتے اس سے سوال و جواب کریں گے ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ ہم اس حدیث کا اکثر غلط مطلب لیتے ہیں ذاکر نائک صاحب نے حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ جب ایک انسان مر جائے تو اس سے سوال و جواب کیے جائیں گے اس سے حساب و کتاب ہوگا یہ سوچنا سراسر غلط ہے صرف ایسے لوگوں سے سوال ہوگا جو دفنائے جاتے ہیں اس طرح تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پانی میں ڈوب کر مر جاتے ہیں کچھ کو جانور کھا جاتے ہیں تو کیا ایسے لوگوں سے حساب کتاب نہیں ہوگا بالکل ہوگا اللہ تعالیٰ انسان کو دوبارہ پیدا کر سکتا ہے دوسرا انسان کی روح کبھی نہیں مرتی سوال و جواب بھی روس سے کیا جائے گا If you're buried, it's in the grave. If not, wherever you are, that doesn't mean that if you're not buried, you will not be questioned. There are chances that maybe wild animals may kill you and you don't get buried. There are chances you'll drown. Does that mean you won't be questioned? No. Because for questioning, two things are required. The soul and the body. The body, if you realize even when you're buried, it gets disintegrated. It gets merged into the earth. 
So the main concept is that if Allah can resurrect you on the day of judgment, why can't he yet, whether you have a body or not, whether they are buried or whether they have drowned, whether they are cremated, Allah can yet if he wants to give you pain, wants to give you punishment. Dr. Zakir Naik ne Quran e Paak ka hawala dete huye kaha ke Allah Ta'ala Quran mein farmate hain aise logon jo yeh sochte hain ke Allah Ta'ala kaise haddiyon ko jodhe ga unhe bata do Allah ki taraf se na sirf haddiyon ko jodh sakta hai balke tumhe dubara zinda bhi kar sakta hai yaha tak ke tumhari ungliyon ke nishan bhi dubara bana sakta hai As Allah says that in the Quran in Surah Insan chapter number 75 verse number 3 that if those people who think that Allah cannot resurrect them on the day of judgment. How can Allah reassemble our bones on the day of judgment? So Allah says, tell them that Allah can not only reassemble the bones, He can reconstruct in perfect order the very tips of your fingers. Talking about fingerprints, Allah can even get your fingerprints which is not even identical in a million people. Nazreen Dr. Zakir Naik Sahib ne baat khatm karte huye kaha ke agar Allah Ta'ala hamei roze qayamat dubara bana sakta hai to qabr mein dubara kyun nahi bana sakta? دوسرا یہ کہ قبر انسان سے محض بنیادی سوال کیے جائیں گے تھوڑی بہت سزا دی جائے گی جبکہ اصل مرحلہ روز قیامت ہوگا جسے ہر ایک چیز کا حساب دینا ہوگا